哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑二重制版德鲁伊的流程》。今天是噩梦的第一章，咱们的德鲁伊呢已经转成了风德，玩元素系呀、啊，给大家演示一下他的技能：风装甲吸收伤害，暴风呢持续输出，龙卷风单发的高伤害输出，旋风术呢是三发小龙卷风。它呢偏控制一些，伤害并不是很高。另外还有一个冰风暴，冰风暴这招在释放的时候啊，你需要站在原地不动，然后呢，它每秒钟消耗你的法力。咱们在噩梦难度还可以，到了地狱难度，因为你站在那不动啊，你就要考虑了，释放这招的时候是否安全、啊。那咱们的主攻技能就是暴风术。加上龙卷风了，我的暴风术呢，现在持续时间大概是三十秒，这个时间还可以吧？因为可以增强暴风术的技能呢，有三个，包括了龙卷风，还有旋风术，再加上风装甲。其中龙卷风和旋风术呢，增加暴风术的伤害；风装甲呢，增加暴风术的持续时间。你每升级一次，风装甲可以增加两秒钟，暴风术的持续时间两秒钟啊。最终呢，这个技能会强化到大概一分钟左右。这个也不强，一分钟啊，实在是有一点短。换成我四十分钟起了，对吧？所以说一分钟不是我的人设啊。可以了，回城。我的等级呢，现在是四十八级。得到了一个技能点，咱们再加强一下这个伤害吧。因为持续时间呢，咱们可以最后加，去做第二个任务。那元素德鲁伊呢，其实两种练法。要么呢，你练火；要么呢，你练风。火的话呢，技能方面我是一个都不喜欢啊，不管是什么火风暴啊、熔岩啊、火山啊，还有最后的毁天灭地。火系技能有一个非常恶心的地方啊、呃，应该说两个。首先呢，啊，我应该说三个很恶心的地方。为什么说三个呢？首先啊，他的这些技能，你感觉呢都不太好控制，打点都不精准，这是第一。第二呢，他的 CD 啊是共用的，这个就更恶心了。第三点啊，你如果想出最后的毁天灭地的话，你风这边也要走一下，也占一些技能。所以说这个噩梦难度，我本来技能点就不太充裕啊。所以说就没有走这个火的路线。当然了，火德呢，我可能玩了这么多年暗黑，我只玩过一次，后来就觉得实在是不好玩啊，太别扭。尤其是它的 CD 时间，虽然风系呢也有它的缺点，风系的缺点就是无论是它的龙卷风术，还是它的旋风术。打点也是不精准，因为他的龙卷风出去之后呢，走线是一个蛇形走位啊，你没办法精准的控制。然后咱们这个暴风术就持续的这个大龙卷风，呃，它的实际控制范围比它的贴图要小一点，没有看起来这么大。并且呢，风系的法术，你像暴风术啊，还是冰风暴。它都是冰属性的伤害，如果你遇到冰免的，那这两个技能呢是不起作用的。咱们就需要使用龙卷风啊、小旋风啊这种技能来打。目前咱们的伤害啊一千左右，你像暴风术的伤害是七八百，然后龙卷风呢伤害大概是一千四左右。这个伤害在噩梦难度可以说是横着走了，并且呢，咱们也不怕单膝的免疫
。总之啊，我感觉风德玩起来比火德啊要强多了，舒服的多。我们要去做下一个任务了。五分钟呢，把前两个任务都做完了。这已经是十块旷野了。十块旷野呢，咱们需要找山洞，找到了，这是地底通道。然后呢，去找点。其实这次做任务啊，因为咱们有 TP 账，所以说我就没有严格的按照一些既定的寻路的套路。比如说，在第一个任务的时候，我就没先去踩第一个传送站，没去先摸第一个点啊，我是直接进洞了。这个有点本末倒置了，操之过急，操之过急啊！这个词真的非常精准的形容了这种行为啊，就是你没有去关注。传送点，没有去关注那个点啊，直接进了山洞。有的时候操之过急呢，会适得其反。不信的话呢，你可以问一下有经验的玩家呀。哦，这种暴风树在人多的地方是最爽的呀。咱们开着。封装甲直接往上贴脸啊！哎，这就来到黑暗森林了。哦，这就找到这棵树了。那不行啊！咱们光找到这棵树呢，还需要去找点啊。看一下这边有没有。直接下一张图也可以，也可以啊。咱们找荒地的点也成，因为荒地的话，咱们还要进一个塔。这张图呢，有一条河呀，把它分割成两部分了。这样的话，一般来讲呢，塔和传送站会在这条河的两侧。咱们验证一下吧。这些怪啊，根本就不用咱们花精力去打，往上贴就完事儿，卡在这儿。踢皮过河，去找传送站啊！有口井。我跟大家说一下我的装备吧，咱们就不展示了啊。武器呢，仍然是水晶剑、枪的精神、盾牌呢是警戒、鞋呢是纳塔亚、腰带是马维纳、项链啊是门徒的项链。这个组合啊，听起来就很奇葩。但是因为咱们现在呢只有四十多级，所以说，比如军帽啊，我是带不起来的。马拉呢，咱们没有。鞋的话，我感觉纳塔亚跑得快一点，包括腰带的选择也是为了让他跑得快一点，跑路嘛。毕竟噩梦难度也不难。然后我现在的戒指应该是一个矮人，一个乌鸦。手套啊是双人。把这里的怪清一下，小蓝怪还是比较多的。小弟升了几级了？跟大家说一下，我这个雇佣兵啊，我没有换。他现在的光环啊是个瞄准光环，对于我一个法术系啊，恐怕是没什么帮助啊。但是我就没有换它，因为到了噩梦的第二章，我恐怕是要换成力量光环了，为地狱难度做准备。力量光环呢，对我这个法师也没什么帮助啊
I can smell where this tower was abandoned. 来打符文，看一下能打出多少号。其实如果能爆出十一号或者十二号，我就知足了。毕竟只是一个噩梦，对他没什么太大的期待。看这几个怪。如果是战士，在地狱难度遇到了，真是头疼啊！尤其呢，他如果在燃烧法力，贴着输出，你想慢慢的蹭，慢慢的磨，那是不行的呀。他马上就把你吸干了。再加上是三个一起上，这个很危险。那像我这种有经验的，大概可以同时应付几个。没有经验的，刚一上去可能就没有精力了。秒被吸干。我们几层了？这是三层了。好，四层在这儿。如果轻怪快的话，跑路真的是快，会有一个圣兵光环。我小弟现在装备挺豪华的，他穿着一个无形的杜瑞尔的壳，然后一个乌冕盔。小伙伴可能说这就叫豪华了，大叔你也没见过什么呀？关键咱们一个离线啊，哪儿那么多好东西？这一套呢还是从圣骑士小弟身上扒下来的。索尔、安姆，哦，爆了一个十二和一个十一。还可以啊，我刚才还念叨呢，我说如果报个十一或者十二就可以了，结果他两个都给了。衣服我穿的是海蛇皮啊，海蛇皮啊，这个简写是 H S P 啊。不是 LSP 啊，这个大家要注意拼写正确啊！你拼错了，我还以为在叫我呢。行了，咱们可以去打铁匠了。这个轻怪快啊，流程就快。这个角色应该是我录制的最后一个重制版的角色了。那后面呢，可能会继续给大家录制街机啊、PCE 啊、红白机啊这种啊。暗黑结束之后呢，可能会开一个塞尔达，包括洛克人，咱们后面都会安排的啊。二零二一年的最后一个月了，这日子过得也太快了，还没感觉怎么着呢。二零二一年都要过去，那明年呢，我可就正式。四十岁了，昨天的视频就差一点割掉，因为昨天更新的时候已经八点多钟了，晚上。呃，随着年纪的增长，我割视频的概率啊可能会逐渐的增大的。正常情况下呢，就是每天更新一期。好，这有一个冰免的，咱们用小的龙卷风啊打它。这个大的暴风打不动啊，因为是冰系的伤害。很快就找到铁匠了，今天找路真的是顺利，太顺利了。铁匠藏的还比较深，躲在里边了。可以了，咱们拿到之后呢，往里边赶一下路啊。里边呢有三层的监牢，然后一个内侧回廊。之后是四层的地牢，就是一层。好，这有一个狂热光环，这是几个小蓝怪。
法师系啊，练级真的比较重要，尽量保持你的等级高一点。二层在哪儿啊？我感觉我找了一大圈了呀。在这儿，这里一看就像啊！今天找路真的是有感觉。恶魔难度已经可以爆出很多好东西了。包括安检啊，都可以爆出乔丹之石了。三层了，去找内侧回廊。内侧回廊的话，我印象当中应该往北走一走啊，北侧。刚刚那个 TP， 我感觉我把自己扔到墙缝里了。TP 的话，我曾经遇到过 bug， 在第五张的地图里面，传送到墙外去了。看一下这两个符，这个 RC 是个垃圾啊 ，RC 也是个垃圾。骨灰。冰冷系无效，闪电系无效，竟然是个双系无效的，所以呢，我就用小龙卷风把它干掉了。来到了地牢，风德就是这一点好，他自己呢就是一个双系的输出手段。这么快就二层，这层啊，如果呢咱们先找到了三层，咱们就先下三层。我的 TP 杖碎了，回去修一下。咱们打下一张虫洞，是否能够流畅，完全就取决于咱们的 TP 杖了。哦，有一次七万八，这个戒指我还没领呢，去领一下，看一下怎么样啊？好垃圾啊！只有一个百分之十七的毒抗我能用到，接着找路吧。又一波怪，格鲁伊在这儿开着八 PP 啊，练级会相当的快，又使用 TP 杖。来回传送啊！我开着龙卷风往上贴，先把传送站踩了。这是金怪，金怪给的经验真多呀、啊！下方的经验条呢，以肉眼可见的速度在上涨。三层，有 TP 杖的好处呢，是咱们到四层的时候可以不用打中间那个房间的敌人，直接奔安姐那个房间就可以了。但是我还是习惯打呀。好，四层了，我们先清一下下方的房间啊，这个是个习惯。可能地狱难度我就不清了。地狱难度呢，咱们又转成狼了，就是转成变身系啊！变身系呢，可以玩银爪熊、独狼、物理狼。那咱们还是选物理狼吧，这是我最喜欢的一个变身系的玩法。好的，爆了个头环，这个头环呢可以看一下
加一德鲁伊技能，哎，还真是德鲁伊的。但是啊，你看我现在这个，那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。